പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാലാം സെമിസ്റ്റർ വീക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന പേപ്പറിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ പാർട്ട് ടുവിൽ ഇന്ന് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാലാം സെമിസ്റ്റർ വീക്കോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കോമൺ പേപ്പറാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന പേപ്പറിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഹാർമോണിക് മീൻ രണ്ട് മാർക്സിന്റെ ചോദ്യം ദ ഹാർമോണിക് മീൻ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ആവറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ബൈ ദ റസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഈച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സീരീസ് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ആവറേജ് ആണ് ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒബ്സർവേഷനെ റസീ പ്രോക്കലുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് സാമ്പിളിംഗ് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ജഡ്ജ്മെന്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് ആൾസോ നോണേഴ്സ് അതോറിറ്റീവ് സാമ്പിളിംഗ് ഓർ ജഡ്ജ്മെന്റൽ സാമ്പിളിംഗ് രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ജഡ്ജ്മെന്റൽ സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റീവ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് പലപ്പോഴും റിസർച്ചേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോളജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് മൂന്നാം ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എക്സ്ട്രാ പൊളക്ഷൻ ഒരു മാർക്ക ചോദ്യം എക്സ്ട്രാ പൊളക്ഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് യു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഗിവൺ ഡേറ്റ ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് ഒരു ഡേറ്റയുടെ വാല്യൂ അതിന്റെ റേഞ്ചിൽ ബിയോണ്ട് ആയി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ഉണ്ട് ലീനിയർ ക്രോണിക് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ആൻഡ് പോളിനോമിയൽ എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ എന്ന് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും സോ എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ലീനിയർ എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ക്രോണിക് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ആൻഡ് പോളിനോമിയൽ എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ സോ എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് യു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഗിവൺ ഡേറ്റ ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് ഒരു ഗിവൺ ഡേറ്റയുടെ വാല്യൂ അതിന്റെ റേഞ്ചിൽ ബിയോണ്ട് ആയി കണ്ടെത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാലാം ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ടാബ്ലേഷൻ നാല് മാർക്സിന്റെ ചോദ്യമാണ് ടാബ്ലേഷൻ ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോൺ റോയും കോണവുമായിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡിനെയാണ് ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ രൂപത്തിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് പോലെയുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഇത്തരം ടാബുലേഷൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനിയും ടാബുലേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സിംപ്ലിഫൈ കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റയെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു പലപ്പോഴും ഡേറ്റ ഡ്രോയിങ് കോളവുമായിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത രൂപത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ബ്രിങ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഡേറ്റയുടെ ആവശ്യമുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് കമ്പാരിസൺ കമ്പാരിസൺ പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ടാബുലേഷൻ പ്രക്രിയകൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ രൂപത്തിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാബുലേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ
it brings on the essential features of data. In Naran, the objective and the brand, it facilitates statistical analysis. While put them table to put the data and will put them statistical analysis, a little average imputation, a little correlation for your love, a creative will put him statistical analysis and use it. Term for a creative will put him tabulation for your love, a creative help with you. And now the objective and the one it helps to save. प्रक्रिया Explain geometric mean and its properties. Nine mark in a zone. Well, but number like this, some of the meaning of the geometric mean, arithmetic mean, for example, like that. Well, but for the statistical, for the kind of one kind of mean. Geometric mean, for example, like that. Well, but geometric mean is the average value. Average value of geometric mean is number one. Or it is a mean which signifies the central tendency of a set of numbers. By finding the products of their value, product के लिए central tendency display जी इन्होंने numerical value वाला geometric के mean उन्होंने बोला। पहले बोलो आलेख तो पहले mean geometric के mean तो मिलो लो रे। पहले पहले हम नमक के difference से मानसिल आप ये देखना था। So geometric mean signifies central tendency of a set of numbers by finding their product. Product के लिए सारे तो उड़ी central tendency में डटता है नहीं use की इन्होंने रे। Value on geometric mean and the one. So basically, we multiply the number all together and take the nth root. Multiply the number and multiply it. The nth root is under the one geometric mean calculated. So the geometric mean of a series of n observation, n observation the geometric mean can be drawn. We have an equation that we have to work with. So the geometry mean of a series containing n observation is the nth root of product of the value. Nth root of the product in a n observation wide tabulate is again on geometric mean kind of thing. Geometric mean the nth root of the number kind of thing again. So geometric mean can be found by multiplying all the numbers in the given data series and taking the nth root for the obtained result. Number ne multiply jee the, a numbers in the nth root no ite tabulate jee na ana geometric mean kanda thum. So geometric mean can be found by multiplying all the numbers in the given data series and taking the End root for the obtained result. Obtained result in the end root conducti geometric mean calculate and gadi. Geometric mean can be founded by multiplying all the numbers. Numbers in a multiply. We need a written the result in the end root conducti geometric mean and the GM calculate and gadi. Gm is equal to x1 into x2 into x extra xn. The all raised to one by n. One by n, I am going to root the number. Series of number ne x1 x2 and the percentage jai dal. Here equation we use to conduct the gadi. Adil x1 x2 and the parayna the numbers ne suji piki. Ni geometry mean properties no kya. The geometry mean for a given set of Data is always less than the arithmetic mean. Arithmetic mean का डी एक प्रीम लेस तान है तो लोग ये वैल्यू आएगी क्यों? Geometry mean अंदर जी है। निंगल का ये वीडियो स्टार्ट करता है ये चैनल सब्सक्राइब ही हुआ। उधर आए अपलोड ही है ना वीडियो से कुछ चला नोटिफिकेशन ले बिकान में डी बेल आइकन एक क्लिक ही हुआ। निंगल का आयुप्राय लोन दर्देश